হ্যালো কেমন আছো বলো তোমরা সবাই আমার নিট বাংলা চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম তো আমরা তো ব্যাঙ্ক পড়ছি ব্যাঙ্ক আমাদের নিটে নতুন অ্যাড হয়েছে দু হাজার চব্বিশে ব্যাঙ্ক থেকে এক থেকে দুটো প্রশ্ন তো আমরা এক্সপেক্ট করতেই পারি তো ওই ব্যাঙের কিন্তু অনেকগুলো লেকচার অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে চারটে লেকচার আমাদের অলরেডি অ্যাকচুয়ালি হয়ে গেছে আমরা ব্যাঙের মরফোলজি পড়েছি আমরা ব্যাঙের ডাইজেসিভ সিস্টেম পৌষ্টিকতন্ত্র পড়েছি আমরা ব্যাঙের রেসপিরেটারি সিস্টেম পড়েছি শ্বসনতন্ত্র আমরা পড়েছি সার্কুলেটারি সিস্টেম সংবহনতন্ত্র আর এছাড়া আমরা পড়েছি রেচনতন্ত্র মানে এক্সক্রিটারি সিস্টেম এতগুলো সিস্টেম কিন্তু আমাদের অলরেডি পড়া হয়ে গেছে তো এবারে আমাদের আজকে কি পড়বো আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম স্নায়ুতন্ত্র ব্যাঙের তো এই সমস্ত লেকচারগুলো যদি তুমি ওয়ান শট ফর্মে চাও মানে গোটা ব্যাঙ তুমি ওয়ান শট চাও সেগুলো কিন্তু একমাত্র আমার পেইড ব্যাচেই পজিবল একমাত্র সেগুলো আমার পেইড ব্যাচেই দেওয়া হচ্ছে আর এই ব্যাঙের নোটস যদি চাও ইংলিশ বাংলা দুটো ভাষায় সেগুলো পেইড ব্যাচে হচ্ছে আমি পেইড ব্যাচে কিভাবে নোটস দিই তোমাদেরকে আজকে আমি একটু ডেমো দেখাবো এখানে তো চলো শুরু করা যাক তো এবার আমরা পড়বো হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম স্নায়ুতন্ত্র ব্যাঙের তো এই নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র না সত্যি বলছি কিচ্ছু বোঝার নেই কেন বোঝার নেই কারণ যা মানুষের পড়বে হুমহু এখানে সেম একেবারেই এক একদম ছোট্ট একটা দুটো পার্থক্য ছাড়া কোনো ডিফারেন্স নেই তো সেই জন্য এইটা তো আমরা ডিটেলে হিউম্যান ফিজিওলজিতে পড়বো তাই এখানে তো আমি ডিটেল পড়াবোই না কারণ এখানে লাগবে না হিউম্যান ফিজিওলজিতে আমরা আলাদা করে এটা পড়বো এখানে আমরা জাস্ট একবার চেক করে নেব এখানে কি বলা রয়েছে তুমি দেখতে পাবে যে এটা পুরোপুরি কিন্তু মানুষের সাথে ব্যাঙের সেমই হচ্ছে দ্য সিস্টেম ফর কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ার্ডিনেশন ইজ হাইলি ইভলভ ইন দ্য ফ্রক ইট ইনক্লুডস বোথ নিউরাল সিস্টেম অ্যান্ড এন্টোক্রাইন ল্যান্স ভালো কথা তো বলছে ব্যাঙের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়কারী তন্ত্রটি অত্যন্ত উন্নত এই তন্ত্র স্নায়ুতন্ত্র এবং অন্তক্ষরা গ্রন্থি উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত মানে কি মানে ব্যাং কি করে সেন্স করে কিছু যে এই রে সাপ আসছে চল পালা বা এই রে মেয়ে ব্যাং এসছে টির টির করে গলায় আওয়াজ বার করি ওকে অ্যাট্রাক্ট করি বা এই রে ঠান্ডা পড়েছে গর্তে গিয়ে ঢুকি এই যে সমস্ত কিছু সেন্স করা বোঝা বুদ্ধি রাখা পোকা বসেছে জিপটা বার করে দিই এই যে ব্যাপারগুলো এইগুলো দুটো তন্ত্রের মাধ্যমে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় এক হচ্ছে ওদের নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র এক হচ্ছে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম বা অন্তক্ষরা তন্ত্র গ্রন্থি তো এন্ডোক্রাইন সিস্টেমটা কি অন্তক্ষরা গ্রন্থি কি পাতি কথা হরমোনের কথা বলেছে আর স্নায়ুতন্ত্র আমরা জানি নার্ভ নিয়ে তৈরি ওকে তো দ্য কেমিক্যাল কোয়ার্ডিনেশন অফ ভেরিয়াস অর্গানস অফ দ্য বডি ইজ অ্যাচিভড বাই হরমোনস উইচ আর সিক্রেটেড বাই দ্য এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস The prominent endocrine glands found in frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal body, pancreatic islets, adrenals and gonads. So, what is the hormone that 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 is the hormone. কারণ হরমোনের কাজই হচ্ছে হরমোন একটা কেমিক্যাল ওর কাজই হচ্ছে গোটা বডির বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে ফাংশন করা এদের প্রধান অন্তক্ষরা গ্রন্থিগুলোর মধ্যে কি কি রয়েছে পিটুইচারি রয়েছে থাইরয়েড রয়েছে প্যারাথাইড্রয়েড রয়েছে থাইমাস রয়েছে পিনিয়াল বডি রয়েছে আড্রিনাল রয়েছে যৌন গ্রন্থি সমূহ রয়েছে বোঝা গেল এবার এই যেগুলো আছে না এগুলো আমরা এখানে কিচ্ছু পড়বো না কারণ এই সব কটা হরমোনের জন্য এই সব কটা গ্ল্যান্ড আমরা পড়ব হচ্ছে আমাদের হিউম্যান ফিজিওলজি লাস্ট চ্যাপ্টারে তো সেখানে কিন্তু অলরেডি যারা পেট বাঁচে আছো তাদের কাছে রেকর্ডেড লেকচার তো রয়েইছে কিন্তু এটাকে কিন্তু আমি এনসিআরটি হাইলাইট ফর্মে পড়াবো যেটা আমি পড়াবো এখনো পড়াইনি তো সেটা কিন্তু খুবই অ্যাট্রাক্টিভ হতে চলেছে হিউম্যান ফিজিওলজি ভীষণ অ্যাট্রাক্টিভ আর ডাক্তার হবে হিউম্যান ফিজিওলজি তো একেবারে গুলে খেতে হবে তাই না তো সেগুলো আমরা এনসিআরটি হাইলাইট করে পড়ব সব আমরা ধীরে ধীরে কমপ্লিট করব। তো এখন এখানে আর কি রয়েছে তো বেসিক্যালি এখানে আর কিছু বোঝার নেই কারণ এই কটা গ্ল্যান্ডের নাম তুমি মুখস্থ করবে আর কোন গ্ল্যান্ড কিভাবে কাজ করে এখানে পড়বো না আমরা নার্ভাস সিস্টেমে চলে যাই তো দ্য নার্ভাস সিস্টেম ইজ অর্গানাইজ ইন টু আ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম যেখানে কি কি থাকে ব্রেইন থাকে স্পাইনাল কর্ড থাকে আর পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম সেখানে কি থাকে ক্রেনিয়াল অ্যান্ড স্পাইনাল নার্ভস অ্যান্ড অ্যান্ড অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম যেখানে কিনা সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক হয় তো কি বলছে এখানে এখানে বলছে যে ব্যাঙের স্নায়ুতন্ত্র একটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র যেখানে মস্তিষ্ক সুষুম্না কাণ্ড থাকে একটি প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র যেখানে করটীয় এবং সুষুম্নীয় স্নায়ু থাকে এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র যেখানে সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ু থাকে এই নিয়ে গঠিত 
এই সেম জিনিস তুমি মানুষেও পাবে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে তুমি কি কি পাবে আমাদের যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে কি কি থাকে মস্তিষ্ক আর কি থাকে স্পাইনাল সুষুমনা কাণ্ড তাই না এই মাথা থেকে কিছু নার্ভ বেরিয়েছে সুষমনা কাণ্ড থেকে কিছু নার্ভ বেরিয়েছে তাদেরকে আমরা বলে দিই প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম করটিও এবং সুষমনা স্নায়ু করটিও হচ্ছে মাথার থেকে যে নার্ভগুলো বেরোয় সুষমনা স্নায়ু হচ্ছে সুষমনা কাণ্ড থেকে যে নার্ভগুলো বেরোয় স্পাইনাল কর্ড থেকে যে নার্ভগুলো বেরোয় আর আছে আমাদের সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ু এগুলো নিয়ে এখানে বলবো না সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্নায়ু কিন্তু বলা এত সহজ না সুন্দর করে ডিটেলে আমরা হিউম্যান ফিজিওলজিতে গিয়ে দেখবো ওকে আর কি করতে হবে এবার দেখো দেয়ার আর টেন পেয়ার্স অফ গ্রেনিয়াল নার্ভস অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য ব্রেন ভালো কথা ব্যাং এর ক্ষেত্রে কি হয়েছে ওদের মাথা থেকে দশ জোড়া করটিও স্নায়ু বা ক্রেনিয়াল নার্ভ উন্ন উৎপন্ন হয় যদি মাথা থেকে দশ জোড়া মানে এখান থেকে দশ জোড়া এখান থেকে দশ জোড়া এখান থেকে দশটা এখান থেকে দশটা মানে কুড়িটা কুড়িটা ওদের মাথা থেকে নার্ভ বেরিয়েছে তাদেরকে আমরা কি বলবো করটিও স্নায়ু বলতে পারি বা ক্রেনিয়াল নার্ভ বলতে পারি ফাইন আর কি ব্রেন ইজ এনক্লোজ ইন আ বনি স্ট্রাকচার কল দ্য ব্রেইন বক্স অর ক্রেনিয়াম তো বলছে যে মস্তিষ্ক একটি অস্থি নির্মিত মস্তিষ্ক কুঠুরি বা ক্রেনিয়ামে সুরক্ষিত থাকে আমাদেরও তাই এটা হচ্ছে এটা কি এটা কুঠুরি ক্রেনিয়াম তাই না এটার ভেতরে রয়েছে আমাদের আসল ব্রেইন ব্যাঙেরও তাই ব্রেইন ইজ এনক্লোজ আচ্ছা হয়ে গেছে দ্য ব্রেইন ইজ ডিভাইডেড ইন্টু ফোর ব্রেইন মিড ব্রেইন অ্যান্ড হাইন্ড ব্রেইন আমাদেরও তাই অগ্র মস্তিষ্ক মস্তিষ্কটি তিনটি ভাগে বিভক্ত অগ্র মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক পস্তাস মস্তিষ্ক আমাদেরও তাই আর কি আছে ফোর ব্রেইন ইনক্লিউডস অল ফ্যাক্টরি লোভ স্পেয়ার সেলিব্রাল হেমিসফিয়ার্স অ্যান্ড আনপেয়ার ডায়েন্সেফালেন তো অগ্র মস্তিষ্কে কী থাকে অল ফ্যাক্টরি লোপ অল ফ্যাক্টরি লোপ থাকে অল ফ্যাক্টরি লোপ দিয়ে কি হয় অল ফ্যাক্টরি লোপ দিয়ে গন্ধ শোকা যায় যুগ্ম সেলুরাল হেমিসফিয়ার থাকে একজোড়া হেলিব্রাল হেমিসফিয়ার থাকে আর একটা ডায়েন্সেফালেন থাকে আর কি হয় আর মিড ব্রেইন ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই আ পেয়ার অফ অপটিক লোপ তো ওদের তোমার একজোড়া অপটিক লোকের উপস্থিতি কোথায় পাবে মধ্য মস্তিষ্কে থাকবে অপটিক লোক দিয়ে কি হয় দেখা যায় দেখতে সাহায্য করে হাইন ব্রেন কনসেস অফ সেরিবেলাম অ্যান্ড মেডুলা অবলাঙ্গাটা দ্য মেডুলা অবলাঙ্গাটা পাসেস আউট থ্রু দ্য ফোরাম অ্যান্ড ম্যাগনাম অ্যান্ড কন্টিনিউজ ইন টু স্পাইনাল কর্ড বিচ ইজ এনক্লোজ ইন দ্য ভার্টিব্রাল কলাম আর কি বলেছে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক লঘু মস্তিষ্ক মেডুলা অবলাঙ্গাটা নিয়ে গঠিত মেডুলা অবলাঙ্গাটা ফোরাম অ্যান্ড ম্যাগনামের মধ্য দিয়ে গিয়ে মেরুদণ্ডের ভেতরে অবস্থিত সুষুমনা কাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছয় তো যেটা বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি এখানে কিছু বোঝানো নিয়ে সব সেম মানুষের মতনই আমার এখানে ব্যাঙের তো যদি তুমি এটা ধরো পশ্চাৎ মস্তিষ্ক যদি এটা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক থাকে তো পশ্চাৎ মস্তিষ্কের এই তোমার দুটো পার্ট হচ্ছে লঘু মস্তিষ্ক আর মেডুলা অবলাঙ্গাটা তো ধরো এটা ধরো মেডুলা অবলাঙ্গাটা সাপোজ মেডুলা অবলঙ্গাটা এর পরে এই মেডুলা অবলাঙ্গাটার পরে এর মাথার পরে এখানে কি হয় বলো স্পাইনাল কর হয় তো এই খান দিয়ে স্পাইনাল কর্ডের আগে এই একটা জোন তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি আঁকছি এটা কি বলো তো এটা হচ্ছে ফোরাম অ্যান্ড ম্যাগনাম এ কি আর কোনো নাম আছে না ফোরাম অ্যান্ড ম্যাগনাম ফোরাম অ্যান্ড ম্যাগনাম তাহলে এই মেডুলা অবলাঙ্গাটা কি করলো তুমি দেখো এই মেরুলা অবলাঙ্গাটা যেটা কিনা এই হলুদ দিয়ে আমি তোমাকে এখন দেখাচ্ছি এ কি করলো এ এই ফোরাম অ্যান্ড ম্যাগনামের মধ্য দিয়ে এই স্পাইনাল কর্ড অব দিয়ে পৌঁছায় সুষুমনা কাণ্ড স্পাইনাল কর্ড এর বাংলা কি সুষুমনা কাণ্ড সুষুমনা কাণ্ড অব্দি পৌঁছায় এবং তুমি জানো যে আমরা ভার্টি ব্রেড মেরুদণ্ডী তো আমাদের কি হয় সুষুমনা কাণ্ডটা মেরুদণ্ডের ভেতরে থাকে না তো সেটাই বলছি তো এটা হচ্ছে সুষুমনা কাণ্ড স্পাইনাল কর্ড কিসের মধ্যে রয়েছে মেরুদণ্ডের মধ্যে বাটিব্রা
তাহলে এই জায়গাটা বুঝতে পারলে তো এবার যেটা বলছি এটা আমি আর ডিটেলে বোঝাচ্ছি না এটা আমরা পুরোপুরি হিউম্যান ফিজিওলজিতে গিয়ে পড়বো ঠিক আছে আর কি বলেছে এবার বলছে যে ফ্রগ হ্যাজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্স অর্গানস নেমলি অর্গানস অফ টাচ যেটা কিনা সেন্সরি প্যাপিলি বলে টেস্ট টেস্ট বার্ডস স্মেল নাজাল এপিথেলিয়াম ভিশন আইস অ্যান্ড হিয়ারিং টিম্প্যানাম অ্যান্ড দ্য ইন্টারনাল ইয়ার্স তো ব্যাঙের বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে স্পর্শেন্দ্রিয় রয়েছে সেন্সারি প্যাপিলি যেটা দিয়ে ও টাচ করলেও বুঝতে পারে তুমি যদি ব্যাংকে টাচ করো ও বুঝবে আমাকে ও টাচ করেছে আমায় পালাতে হবে কি করে বুঝি কিছু সেন্সারি প্যাপলি কিছু ফুটো 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 মতন জিনিস থাকে যেটাকে সেন্সারি প্যাপলি বলে যা দিয়ে ও বুঝতে পারে স্বাদ আহ এই মাকড়সাটা তো বেশি ভালো খেতে ওই আরশোলাটার থেকে কি করে বোঝে স্বাদেন্দ্রিয় রয়েছে ওদের জীবের স্বাদ করক রয়েছে ঠিক যেমন আমাদের থাকে গ্রানেন্দ্রিয় নেজাল এপিথেলিয়াম বা কি সুন্দর গন্ধ একটা একটা গঙ্গা ফরিং গঙ্গা ফরিং গন্ধ পাচ্ছি ওকে দর্শনেন্দ্রিয় চোখ ড্যাপ ড্যাপ করে বড় বড় বিস্ফারিত চোখ দিয়ে দেখছে ওই তো ওখানে বসে আছে একটা আসলা ওকে খেতে হবে শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণপট সমূহ মেয়ে ব্যাং শুনতে পাচ্ছে পুরুষ ব্যাং ওকে আকৃষ্ট করার জন্য ট্র ট্র করে ডাকছে সব কটা জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্লিয়ার নেক্সট আউট অফ দিস আইজ অ্যান্ড ইন্টারনাল ইয়ার্স আর ওয়েল অর্গানাইজ স্ট্রাকচার্স অ্যান্ড দ্য রেস্ট আর সেলুলার অ্যাগ্রিগেশনস অ্যারাউন্ড নার এন্ডিংস তো বলছে এই যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো বিভিন্ন দেখলে এর মধ্যে চক্ষুদয় আর কর্ণদয় এই দুটো হচ্ছে উন্নত মানের জ্ঞানেন্দ্রিয় এগুলো খুব ঠিকঠাক ফর্মড উন্নত মানের বাকিগুলো কি বলে তো অন্যগুলো মানে ওদের যেটা স্বাদেন্দ্রিয় ওদের যেটা গ্রানেন্দ্রিয় ওদের যেটা স্পর্শেন্দ্রিয় সেগুলো পাতি কথা কিছু স্নায়ুতন্ত্র স্নায়ু প্রান্তকে ঘিরে থাকা কতগুলো কোষীয় সমষ্টি হিসেবে থাকে মানে নার্ভ এন্ডিং নার্ভের যে শেষ প্রান্ত সেখানে কতগুলো কোষ রয়েছে ধরো একটা দেখিয়ে দিই না ফাঁকিবাজি মারলে হবে দেখি দেখাতে হবে কিরকম হয় তো ধরো এটা একটা নার্ভ এন্ডিং রয়েছে নার্ভ এন্ডিং তো এরকমই হয় এটা নার্ভ এন্ডিং তো এটা লিখি নার্ভ এন্ডিং স্নায়ু কোষের প্রান্ত এরকম হয় কে জানে না আর এইখানে কতগুলো এরকম কোষের মতন থাকে ঠিক আছে এইভাবে ওদের বাদ বাকি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো রয়েছে চোখ আর কান ছাড়া কারণ এগুলো অতটা সুগঠিত নয় আমাদের মতন যেমন আমাদের আমরা অনেক কিছু সেন্স করতে পারি আমরা প্রত্যেকটা স্বাদ আমাদের মুখে আলাদা অনুভূতি আছে ব্যাঙের এত নেই ঠিক আছে তো তারপরে কি বলছে তারপরে বলছে আইজ ইন আ ফ্রগ আর আ পেয়ার অফ স্পেরিক্যাল স্ট্রাকচার সিচুয়েটেড ইন দ্য অরবিট ইন স্কাল ব্যাঙের চোখ দুটো গোলকাকার এবং করটির অক্ষি কোটরে অবস্থিত অবশ্যই করটির অক্ষি কোটর রয়েছে এরকম কোটর রয়েছে অরবিট রয়েছে যেখানে ওর চোখ দুটো থাকে দিজ আর সিম্পল আইস পুজিং অনলি ওয়ান ইউনিট চোখগুলো সরলাক্ষী একটি একক বিশিষ্ট একটাই ইউনিট আছে চোখে একটাই একক আছে যার সাহায্যে ওরা দেখতে পায় এক্সটার্নাল ইয়ার ইজ অ্যাবসেন্ট ইন ফ্রগস অ্যান্ড অনলি টিম্প্যানাম ক্যান বি সিন এক্সটার্নালি তো ওদের কি হয় ওদের কানে কর্ণপট রয়েছে যেটাকে টিম্পানের টিম্প নামের বাংলা হচ্ছে কর্ণপট সেটা ওদের দেহের বাইরের দিকে দেখা যায় কান শ্রবণেন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে পাশাপাশি দেহের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে দ্য ইয়ার ইজ অ্যান অর্গ্যান অফ ইয়ারিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যালেন্সিং তো চোখের কানের সাহায্যে শুনতেও পায় দেহের ব্যালেন্স বা ভারসাম্য রক্ষা করে ঠিক যেটা আমরাও করি শুধু আমাদের দেখো এই যে কানের এই যে বাইরের অংশটা এটাকে কি বলি আমরা পিনা বলি না পিনা তো এই পিনাটা ব্যাঙের নেই আমাদের যেমন কানের এই বাইরের যে পিনা তার ভেতরে কানের ফুটোটা ওদের ওই ফুটোটা ডাইরেক্ট বাইরে যেটাকে টিম প্যানাম বলছো টিম প্যানামটা হচ্ছে কানের ফুটো যেটা বাইরে ডাইরেক্ট রয়েছে আমাদের তার বাইরে আবার এরকম একটা পিনা রয়েছে সেটা ব্যাঙের নেই বোঝা গেল ব্যাস তো এটাই বললাম এখানে কিছু বোঝানোরই নেই এখানে মেইন আমরা এই কটা পয়েন্ট মনে রাখবো আর এগুলো আমরা হিউম্যান ফিজিওলজিতে খুব ডিটেলে পড়বো তো দেখো যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা দেখো যে এই রকম একটা নোটস এর স্যাম্পল তোমাদের জন্য আমি এখানে এনেছি তোমরা দেখতে পারো যে আমার পেইড ব্যাচে আমি কিভাবে নোটস দিই একটা ছোট্ট স্যাম্পল তোমাদের জন্য এনেছি এখানে বাংলা নোটস এখানে ইংলিশ নোটস দেওয়া রয়েছে তো তুমি দেখো এখানে পুরো পয়েন্ট পয়েন্ট করে নোটসগুলো কিন্তু দেওয়া রয়েছে তো এইভাবে তোমাদের দেওয়া থাকে যাতে তোমাদের এনসিআরটিতে যেটা অনেক হজবরল করে লেখা থাকে সেখান থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় সেখান থেকে একদম শর্ট ফর্মে 
কিন্তু শর্ট হলেও প্রত্যেকটা পয়েন্টকে ইনক্লুড করা থাকে এইভাবে আমার নোটসে এভাবে এ টু জেড নোটস কিন্তু পেইড ব্যাচে দেওয়া হয় তো বেসিক্যালি পেইড ব্যাচের রহস্য হচ্ছে এটাই যে তুমি যদি একবার লেকচারগুলো শুনে নাও এই যেমন ধরো তোমরা লেকচারটা শুনলে এরকম যদি একবার লেকচারটা শুনে নাও তার সাথে সাথে নোটসটা দেখতে দেখতে লেকচারটা শোনো বা লেকচারটা শুনেই নোটসটা পড়ো এরম কোনো প্রশ্ন হতে পারে না যেটা নিচে আসবে যেটা তুমি জানো না ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে যে ডেফিনেটলি তোমাকে কয়েকবার পড়ে মনে রাখতে হবে শুধু নোটস চোখে দেখলে তো হবে না মনে রাখতে হবে কিন্তু এই নোটস আর লেকচার্স আর এম সি কিউ কিন্তু এনাফ এর বেশি কিছু দরকার নেই এর বাইরে কোনো প্রশ্নই হয় না ঠিক আছে তো বেসিক্যালি তুমি যদি আমার পেট ব্যাচে এনরোল করতে চাও এইভাবে সমস্ত নোটস তুমি একবারে পেতে চাও সমস্ত লেকচার্স তুমি একবারে পেতে চাও এম সি কিউ প্র্যাকটিস করতে চাও চ্যাপ্টার ওয়াইজ এম সি কিউ পরীক্ষা দিতে চাও তুমি যদি ফুল সিলেবাস টেস্ট পরীক্ষা দিতে চাও তুমি যদি সমস্ত কি বলে ফ্ল্যাশ কার্ড ডেলি পেতে চাও এই সব কিছু একবারে তুমি পেয়ে যাবে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এই নাম্বারে আমার পেইড ব্যাচের ইনফো হচ্ছে এটাই তুমি যদি আমার পেইড ব্যাচ এনরোল করতে চাও যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমাকে রুপিজ থাউজেন্ড আমাকে একবার দিতে হবে এই রুপিজ থাউজেন্ডটি হচ্ছে আমার গুরু দক্ষিণা যেটা দিলে পরে তুমি আমার ব্যাচ এনরোল করতে পারো এটা কিন্তু ওয়ান টাইম বারে বারে নয় একবারই দেবে তারপরে তোমার অ্যাডমিশন হয়ে যাবে তো তোমার অ্যাডমিশন হওয়ার পরেই সাথে সাথেই তুমি যা যা বললাম সব কিছু নিটের ফুল সিলেবাস একবারে নোটস রেকর্ড সব তুমি একবারে পাবে এরম না যে তোমাকে আমি বারে বারে দেবো তুমি একবারে সব পাবে কিছু এক্সট্রা ক্লাস ডেফিনেটলি আমি অ্যাড করতে থাকি সেগুলো তোমরা পরে পেতে থাকবে পেতে থাকবে পেতে থাকবে কিন্তু একবারে সব তুমি পেয়ে যাবে তো যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা তারা কি করবে তারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করবে যদি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকো চ্যানেলটা ভালো লাগলে আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা আরও কি ভিডিও চাও কীরকম ধরনের দিলে তোমাদের সুবিধা হয় সেগুলো আমায় কমেন্ট করে জানিও আর সব থেকে বড় কথা ভালো লাগলে ভিডিও শুনে যদি বুঝতে পারো লেকচার ক্লিয়ার হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তোমরা যত কমেন্ট করবে শেয়ার করবে লাইক করবে সাবস্ক্রাইব করবে তত আমি ইউটিউবে তোমাদের জন্য ভিডিও আনবো আর সেগুলো যদি না করো তাহলে ওই সবই গিয়ে দিতে হয় তোমাদের পেইড ব্যাচে তো যদি ইউটিউবে অনেক কিছু চাও তাহলে সেই মতন কিন্তু আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে হবে আজকে তাহলে আসছি পরের দিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো বাই বাই